，明明穿越公路求生。听到这两个字，莉莉丝似乎想起了什么，但是想要细想，脑海之中却只有几段模糊不清的回忆。还敢脱衣服，看我不打死你！先等等。此时，猫耳朵猫少年解开了身上的衣服，转了过去，在他的背后写着密密麻麻的小字，一个区区十八万字的符文都记录不下来，废物！一个符文模型搭建居然要三百个恒星日，你怎么不推演到明年去呢？全书倒数第二大笨蛋，今天居然只修正了二十一万行符文代码。你今天又在摸鱼吗？今天没有别的事情，单纯就是看着不顺眼。看着猫耳朵猫少年后背上的文字，我的脑袋上冒出了黑线。您是个行为艺术家，好像有些眼熟。莉莉丝却痴痴地看着那些文字，似乎陷入了回忆之中。只不过回忆中全是迷雾般的场景，有很多面孔，但根本看不清楚。来来来，既然大家是熟人。那就坐下来慢慢聊。我挥了挥手，几个自走机械搬出了几把桌子和椅子，摆放在场地中央。三个人围坐在圆桌前。姐，难道你真的想不起我来了吗？有点印象，但是还是有些模糊。旺财，送点提神的浓缩咖啡和浓茶来。对了，要不你说说，说不定有助于恢复记忆。你之前一直口口声声的称呼莉莉丝是你姐姐，那你姐姐的真实身份到底是谁呢？当然是天书馆核心，一切知识与智慧的最终化身，万法之书。你的意思，你姐是一本书？我惊愕地望着猫耳东猫少年，又看了看陷入沉思的莉莉丝，实在是无法将莉莉丝与一本书联系在一起。确切说，转世前是万法之书的封面，因为最强大，也最先诞生，所以都被我们称作大姐头。那他的孪生妹妹莉莉娜呢？当然是封底了，他们本来就是一体的，只不过因为转生分开了，转生之后自然就会重新融合为一体了。这时，旺财端着一个托盘走了过来，看到旺财，猫耳朵猫少年眼睛一亮，哟，这不是趁夜君吗？你也在呢，看来你转世的时候没挑好载体啊，居然成沙漠狐了，来，快点给我撸两把。猫耳朵猫少年说着，伸出手去撸旺财，旺财甩起尾巴，将猫耳朵猫少年的手扫到了，哟，你也想撸老子？只有香香软软的美少女才有资格，是吗？我闻言，将一只手放到了旺财的脑袋上。当然，伟大的老板，你永远都处于第一序列，旺财永远是你最忠诚的手下。旺财一边说着，一边用头蹭着我的手，一副忠心狗腿子的嘴脸。切，真给我们丢脸！堂堂万法之书的趁夜，居然给一个普通的碳基生物当宠物，这要是传出去，还不被笑掉大牙？以后。千万别说是我们万法之书的一份子！听到猫耳朵猫少年这么一说，旺财不干了，刚想要反击，被我拦了下来。等等，你说莉莉丝是你姐姐对吧？那还有错？亲的不能再亲的亲姐姐。从基因学的角度讲，莉莉丝是我的亲女儿，那么你应该叫我什么呢？当然是爸爸了，对吧？爸爸，猪，快过来叫爸爸！难道说你认为莉莉丝根本就不是你的姐姐？怎么了？快点过来叫爸爸！这可是你姐姐生物学上的爸爸，难道你从心底里不认为莉莉丝是你的姐姐吗？爸爸喝茶，我将茶杯接过来，抿了一口，双眼一直盯着猫耳朵猫少年，生怕这家伙忍不住抱起动手。猫耳朵猫少年看了看我，又看了看莉莉丝，忽然长叹了一声，单膝跪在了我面前，参见父亲。猫耳朵猫少年一边说着，还将头扭了过去，一脸不情愿的样子。哦，还真跪了。少年的动作让我也是一阵讶异。好了，起来吧。对了。还没问呢，你叫什么名字？我一边说着，一边将一个红包递了过去。这是改口钱。我是第五页，原本没有名字，不过转生之后必须要有一个名字，不然不好称呼。我就给自己取了一个名字，叫五凤仙。我一口浓茶差点没吐出来。你叫啥？五凤仙啊。这名字不好，立刻改了。叫什么名字不好？非叫凤仙。这名字太防父亲了，尤其是义父。那叫五步。过不去了是吧？就在这时，莉莉丝似乎想起了什么。你是小五，负责记录符文与代码的小五。大姐头，你终于想起我来了。你想起来了？嗯，想起来一点。我转世之前确实是万法之书的封面，后来因为一场大战，万法之书被几方人马争抢，最后万法之书被撕扯成两半。为了躲避追击，我让大家各自逃跑，然后进入小世界转生，等待机会重新聚合。对了，当时。你不是带着小六、小七他们一起走的吗？他们现在在哪里？当时被人追得太紧，我害怕一起走走不脱，就让大家散开，各自逃命。他们也应该进入了各个世界转生了。小六和小九好像去了我临近的世界，剩下的应该去了更远的地方。当时太混乱了。他说的都是真的。没错，虽然没想起来全部。
，但是可以肯定的是，我的本体确实是万法之书，而莉莉丝则是我第一次转生的身体，因为当时受伤严重，再加上身体孱弱，导致大量的记忆被封存了。现在这些记忆正在自我缓慢释放，想要全恢复还需要时间。那这个万法之书到底是什么东西？是天书馆的核心，记录了天书馆之内一切的藏书，并进行推演演化。理论上，是整片昏沌海之中知识最齐全的存在。正是因为如此，才会被各方势力盯上。那天书馆又是什么？混沌海呢？天书馆就是一个书馆，收集了无数的书籍。只不过，我自从诞生开始，就没有人存在。我也只是一直在按照最初做好的设定，一直在记录知识，进行推演，直到那天被人攻击为止。至于混沌海，则是这一片区域的统称，由无数虚数世界和茫茫虚空构成。我大体上就回忆起这些，更多的就想不起来了。怪不得，那你以后的打算是什么？大姐头，跟我一起走吧，我们一起去寻找到那些失散的兄弟姐妹，一起找那些家伙报仇。我当然是爸爸去哪里，我就去哪里了。大姐头，我确实是万法之书的封面，但是我也是爸爸的女儿。现在，老爸的车子还远远没有达到无敌的存在。我怎么能放心让他一个人继续在诸多世界闯荡？所以，我还要留在他的身边，一直等到他能独立生存下去了，我才能放心离开。这这怎么可以？您可是万法之书，怎么能和一个碳基生物？闭嘴！怎么跟爸爸这么说话呢？你要是再说，我这就去研究一个附魔的七匹狼腰带，专门用来管教你。<咳>大姐头，我错了，你饶了我吧。想让我饶了你？很简单，滚过来帮我做事，还有把这些给我翻译过来。